Arles. This famous ancient city still holds many secrets, some of which are buried in the bed of the Rhône. Little by little, archaeologists are revealing its incredible history and unearthing priceless coins. In 12 years, I've never found anything like that. Twenty meters underwater, in almost complete darkness, scuba divers are braving the treacherous currents to uncover the remains of a mysterious Roman shipwreck. How did this ship sink? Who was destined to receive its precious cargo? To gain an insight into this exciting investigation, we have exclusive permission to set up our cameras on the banks of this former ancient city. For fear of looting, scientists are conducting their investigation in total secrecy. From ultra-rare discoveries to historical revelations, their investigations lead us to the 4th century AD, the golden age of the city of Arles. Ça doit être un véritable choc à Mario Arles parce qu'on a déjà l'impression d'arriver dans, dans Rome. C'était du monumental. Archaeologists are following the trail of a remarkable treasure. Does it come from the extraordinary wealth of the Arlesians? Or is it linked to a critical period for the Roman Empire? Will the archaeologists succeed in putting together the pieces of this incredible puzzle and unravel the enigma of the treasures of the Rhône? In Arles, a fascinating past is re-emerging. That of the Arelat duplex, a prestigious trading port that thrived on both banks of the Rhône in the early days of antiquity. This is where archaeologists are preparing to explore the riverbed with the utmost discretion. An extraordinary mission that will reveal the lesser-known side of ancient history. This morning, Luke Long, head of the operation, is giving some final words of advice. For the team, the dive ahead is set to be very dangerous. Just think, it's the black absolute, a fort current, so we're vigilant. We don't separate, we always try to stay in view of the alarm of the binome. It's a demanding task that requires exceptional diving skills. These archaeologists report to DRASM, the French public body responsible for underwater and submarine excavations. For security reasons, we are unable to give the exact date or place of these investigations. An interesting deposit has been spotted at a very unusual depth. The archaeologists are in charge of filming it. The site is located 20 meters underwater. In this part of the Rhône, it is total darkness. The light from the lamps scarcely provides 15 centimeters of visibility. The current is so strong that the divers could get lost or swept away at any given moment. At no point must they leave the lifeline that has been set up. It leads directly to the search area. Large blocks of stone. And a collection of huge wooden planks protrude from the silt. All covered with hundreds of ancient tiles. 
Voilà les très... tuiles ici. Là, on voit l'imbrication des, des tuiles. Elles sont les, adossées les unes aux autres. C'est un chargement de tuiles, quoi. Tout à fait. Euh, avec du bois dessous. L'archéologue qui voit ça, il ne peut que reconnaître une épave. Si on voit pas une épave... Back at base camp, the archaeologists are analyzing the footage that has just been taken. On voit souvent mieux un film qu'en réalité. En réalité, on ne voit pas comme ça. Voilà, regardez là. On suit cette planche-là. Il y en a deux de planches, on dirait. Ouais. Il y en a deux. Non. Regardez là, elle ouais. passe dessous. Ouais. Regardez cette épaisseur-là. Oui. Ça, ça vient par-dessus. Et ça continue pour au moins 6 mètres. On continue la planche, on remonte, on remonte. Les nœuds du bois, encore des nœuds ici. Voilà. Vous avez vu là les veines du bois, les, les stries, là, l'aspect ligneux qui est sillonné, là. En fait, elle est rabotée, abrasée, euh, érodée par le courant et le gravier. Si bien que ces planches qui constituent le fond du bateau, ce sont des épaissies de 1 cm, voire 2, et que du coup, les nœuds du bois sont à vif. The scientists are convinced that they are dealing with a Roman shipwreck. They call it the Arl Rhone 24. Another artifact confirms their theory. A piece of metal that Luke immediately recognizes. It belongs to a uniquely shaped anchor, typical of sailing on the Rhone. En fait, euh, on a une partie en bois ici. On a ensuite euh, un assemblage avec une autre partie comme ça qui est certainement qui a cette forme-là. Et en réalité, pour les maintenir ensemble, il y, y a sans doute des chevilles, mais les Romains vont utiliser euh, une pièce en plomb qui va permettre d'assembler la partie verticale de l'encre et la seule branche. Et ce sont des encres de touage, c'est-à-dire des encres qui permettent aux navigateurs de s'approcher de, de la rive, de l'accrocher à un arbre et de hisser le bateau vers la rive. Et s'ils doivent lutter contre le courant, en fait, ils vont comme ça chaque fois s'amarrer euh, d'un arbre à l'autre et remonter le bateau. A towing anchor similar to one that has already been previously discovered in the Rhone. Et le bois de l'encre a disparu, alors qu'il ne reste plus que cette pièce de plomb qui, elle, évidemment, a su résister. On a un chargement de tuiles, on a le bois du bateau, et en plus, on a un élément de castillage. Bon, je veux dire, ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui convergent vers quelque chose de très cohérent, de très homogène, un bateau qui a coulé avec tout ce qu'il y avait à bord. It's not surprising to find a Roman shipwreck a stone's throw from the historic center of Arles. Ideally located on the Rhône, a gateway to the Mediterranean, the city played a strategic role in the Roman Empire. Hundreds of cargo vessels from across the empire passed through this large river and maritime port, few of which are still intact. So why did the Arles Rhône 24 sink? Archaeologists are eager to learn more about this ship and its cargo. They begin by setting up a grid system. Using these concrete iron bars, they mark out a survey area. Like a crime scene, the archaeologists meticulously make a note of each item. Luke is responsible for this astonishing cargo of tiles. He carefully measures and outlines their arrangement. The collected data is then processed by Laurent Masselin, the geographer of the operation. He immediately records them on a bathymetric chart with every excavation, the archaeologists have been developing a unique 3D map. It reveals the nature and position of every archaeological discovery made in the river within the last 20 years. And today, something surprising has caught their attention. On voit tous ces petits éléments. Là. Donc là, on avait déjà euh, 23 épaves qui se trouvaient donc en rive droite du Rhône. Et donc la prochaine composition de race sera donc exceptionnellement en rive gauche, de l'autre côté, côté arbre. Until now, all the shipwrecks discovered in the Rhône were situated on the right bank, on the site of the ancient port of Arles. This is how it would have looked, 
a huge commercial zone where business is booming, with boathouses, storage facilities where dockers load and unload goods from all over the empire. From the 1st to the 5th century AD, Arles was a prosperous port city that brought together the trade, taxes and riches of the Roman Empire. The archaeologists are faced with a mystery. Why was the Arles Rhone 24 not found like the others on the right bank of the river, where the ancient trading port once stood? This newly discovered shipwreck marks the beginning of a fascinating investigation. Luke's draftsmanship brings this boat to life. Judging by the dimensions of the stack of tiles on the bottom of the boat, he estimates it to have been almost 18 meters long. According to Luke, these tiles were used to steady the ship. J'ai l'impression que les tuiles, elles sont résinées. Il y a une couche de résine qui les colle, qui les recouvre. Toutes ces tuiles sont collées ensemble volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pas du tout un chargement pour le coup. C'est un bateau qui a été mobilisé et aménagé avec un lest à poste qui ne se démonte pas. Ce qui laisse penser que, évidemment, le chargement qu'on mettait sur ce bateau était d'une grande importance. Why was this boat built with such a ballast? What was it carrying? The next dives are going to be crucial. André Michel, André Michel, si vous me recevez, c'est pour vous signaler qu'il y avait des plongeurs dans le fleuve, là. OK, bien reçu, on fait attention. Passez une bonne journée. The investigation continues beneath the constant flow of boats. Inside one of the grids, the archaeologists are in for a big surprise. There are hundreds of ancient coins scattered across the riverbed. Among them, gold coins. Donc, il y en a une qui brille beaucoup. Hein. C'est pas du bronze clair, ça, c'est de l'or. Il y en a deux. Ouais. Et tout autour, ouais, il y a ouais. toutes ces petites monnaies en bronze. Bon, ben, dites donc, les gars. Il faut pas gratter pour les trouver. Hein. Ouais, ouais. Parce que là-bas, comme ça, tu dégages une première couche de quelques centimètres de, de vase de sable. Et Puis ça brille. Au milieu de gravats, de, de gravier, là, il y a les pièces. Hein. Ouais. Tout ouais. groupé. Ouais. D'habitude, dans nos carrés, sur la rive d'en face, on a 4, 5 monnaies par carré. Là, on en trouve des centaines. Et en plus, au milieu de cette masse de, de petites monnaies de bronze, voilà qu'apparaissent maintenant des monnaies en or. À 12 heures que je travaille avec toi, c'est la première fois que je trouve des, des pièces en or. En plus, deux dans la même plongée. For this team of archaeologists, these discoveries raise some questions. Why are such large amounts of coins being found grouped together, especially gold coins? Were they tossed into the river as an offering? Or do they come from the trade that flourished on the streets of Arles in ancient times? From the first century AD, the Rhone was home to the majority of goods traffic, coming from all corners of the empire. Arles opens its doors to the world. The city is brimming with shops, 
where you can find both staple foods and rare exotic delicacies. Dans la colonie romaine d'Arles, on vit très bien, c'est une situation privilégiée. Arles bénéficie de tous les produits de, de l'Empire qui sont amenés par divers types de bateaux qui remontent le fleuve. Et euh, elle stocke toutes ces denrées, toutes ces ressources et les redistribue vers le reste de la Gaule. Évidemment, au passage, tous ces produits qui viennent d'Orient, qui viennent d'Espagne sont euh, exposés et sont vendus sur les marchés de la ville. The Arlesians are citizens of the Roman Empire. As such, they reap the numerous commercial and legal benefits. Their official language is Latin. Their laws and monetary system also align with that of the Romans. Les gens, ils payent avec des monnaies, des monnaies d'or, des monnaies d'argent et puis des monnaies de bronze qui sont les plus courantes, bien sûr. Et ces monnaies sont fabriquées, produites, frappées dans divers ateliers monétaires impériaux, y compris à Arles. Mais en fait, on voit bien à Arles que toutes les monnaies de l'Empire circulent. C'est une plateforme importante et portuaire par laquelle passent énormément de, de gens de toutes les nationalités. C'est le propre d'ailleurs des, des grands ports de l'époque. A hub of ancient commerce, Arles lies at the heart of the Roman economic and political system. How does the wreck discovered by archaeologists link to this commerce? Is it a traditional barge that was used to transport goods? Luke believes the wreck holds the answer to this mystery. In an attempt to solve it, we head northwards up the river. In Lyon, a boat of the same kind has been discovered in the river Saône. It is currently undergoing restoration at Arc Nucléaire, a world-renowned laboratory. Buried in the sediment, these fragments of wood have been preserved for centuries. They're bathed in this resin solution for several months. This globally unique technique is used to replace the water contained in the wood fiber. Each piece is then freeze-dried in order to retain its original shape. But now we must put together the thousands of pieces of this huge puzzle. Launched in 2014, this ambitious restoration project provides valuable information on Roman naval architecture. Scientists have created a model of this flat-bottomed barge. At 28 meters long, it would have originally been bigger than the one in Arles. It is estimated to have been capable of carrying nearly 53 tons of goods. These wrecks offer archaeologists an invaluable opportunity to better understand ancient sailing techniques. At the front, teams of men hauled the boat to help it take to the current. 30 people are enough to tug a 50-ton boat. The rudder has not yet been invented. Positioned at the rear, the helmsman instead uses a long oar to steer. Simply turning it right or left will move the boat. We now have a more precise idea of the physiognomy of the Arles Rhone 24. An 18 meter long, flat bottomed barge suitable for transporting goods. Meanwhile, Luke Long's team continues their investigation. Back at base camp, the archaeologists are trying to find out the date of the shipwreck by analyzing the coins. After five dives, close to a thousand ancient coins have been unearthed. 
assez conséquent. Jean-Claude Thierry is the coin expert for this project. He patiently cleans each coin by removing the layer of corrosion, a result of being in the Rhône for centuries. In Roman times, the portrait and title of the reigning emperor were imprinted on each coin. Coins, therefore, provide an excellent chronological marker. On voit ici le portrait qui apparaît. Hein? Ici, il s'agit de Constantin II. Donc, c'est une monnaie qui est frappée entre 337 et 340, c'est-à-dire à, à l'époque de la disparition de Constantin II. Because Constantine II only ruled the empire for three years, he is the son of Constantine the Great, famous for having been the first emperor to tolerate the Christian faith. He's also the first emperor to have converted to Christianity. This is a major step forward in Luke's investigation. On pouvait penser que ce sont des monnaies qui ont été jetées, hein, mais elles seraient très disparates. Il y aurait tous les siècles de représenter. Or là, on a vraiment une période, une séquence chronologique qui est très précise. On va dire sur une vingtaine, une trentaine d'années. C'est sans doute la période pendant laquelle s'est passé ce, ce naufrage. Euh, sans doute 340. Hein, donc on va prendre la, la date la plus récente. Ça faisait partie d'un lot, d'un sac, d'une caisse, je ne sais pas, mais en tout cas une grande quantité de monnaies qui voyagent ensemble et qui sont toutes à peu près la même période. Of the thousands of coins discovered, just one, a gold coin, has been traced back to the first century AD. It depicts the Roman emperor Trajan. All the other coins date back to the fourth century. It has led scientists to look into the succession of the first Christian emperor in history. During the fourth century, the city enjoyed the favor of Constantine the Great. He made this commercial port his imperial residence. When he founded Arles in the first century BC, Julius Caesar made it a jewel in the crown of the empire. The city quickly became a major hub, with arenas, an amphitheatre, a theatre and fortifications. In the fourth century, Constantine built a palace and imperial thermal baths. Its beauty and wealth earned it the nickname the Little Rome of Gaul. It is not surprising that there are still astonishing discoveries being made here today. Luke's team are convinced that the Arles Rhone 24 barge sank in the Rhone between 337 and 340. Ballasted with tiles, the boat was carrying a precious cargo, nearly a thousand bronze and gold coins. The theory that the coins came from offerings or street trade has been definitively ruled out, given that they were found 50 meters from the riverbank. But two questions remain. Who was funding this expedition? And what was the boat doing so far from the port? To progress their investigation, the scientists are now focusing all their research on the left side of the river. Luke has arranged a meeting here with a resident of Arles. Archaeologists have uncovered remains of the ancient city in his cellar. On va jeter un petit coup d'œil au plan quand même d'Arles au quatrième siècle. La ville se restreint, tout ça est détruit, l'enceinte se déplace ici avec un palais impérial, donc, à l'époque de Constantin, dans ce secteur-là. Through his drawings, the expert brings various eras of Arles to life. He knows every nook and cranny of the city.
There is scientific evidence to prove that until the 8th century, the Rhône was crossed by a boat bridge. This ingenious structure made Arles famous throughout the empire. At least 15 boats were tied together to support a large footbridge. At each end, two drawbridges allowed the passage of ships. Anchored firmly in the riverbed, the boats were also tethered to a stone column. Parce que pour les crues, c'est très bien, parce que le pont se monte avec la crue et descend avec elle, donc il accompagne les, les mouvements. À l'époque romaine, ce sont des bons techniciens. Donc, oui. Si jamais ils ont ouais. employé cette solution qui a duré, donc, c'est que c'était la bonne. C'est une œuvre d'art. Hein. En fait, le, le pont de bateau de la ville d'Arles, c'est la tour Eiffel de Paris aujourd'hui. En fait, il est tellement connu dans le monde antique qu'il est représenté dans le... Le Portus, le port de Rome, ou euh, des documents musulmans du 8e siècle qui disent que c'est est un, un pont qui est très important encore et qui fonctionne encore donc, euh, au Moyen Âge, au début du Moyen Âge. Et je me demande si moi, l'épave qu'on fouille, qui s'appelle Arleron 24, veut aller sur la rive gauche. Il est obligé de traverser le Rhône et donc de se prendre tout le courant très fort ici et d'arriver dans une zone de turbulence là, là. Et c'est quand il va vouloir accoster avec euh, les, les cordages, les obstacles qui sont liés à, à l'amarrage du pont de bateau. Le couloir est étroit, ouais. la manœuvre est délicate et un entêtement, une persévérance à vouloir venir de ce côté-là plutôt que de faire le tour. Conclusion, euh, l'accident, euh, tout bête. This is Luke's version of events. The barge and its precious cargo head for the quay. But the current is very strong. The boat begins to pitch and becomes difficult to steer. Like with the shipwreck we saw in Lyon, the gunwales are very low, barely 1.4 meters. The boat gets caught in the rigging of the boat deck. The boat will sink into oblivion for the next 17 centuries. The waters of the Rhône are still just as dangerous today. The archaeologists do not take any unnecessary risks. Each dive must be marked out and justified. Giorgio and Laurent have just made an astounding discovery. It will take the investigation to a whole new level. The divers have photographed some rarely seen objects. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Putain, là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une boucle? En tout cas, c'est gros. Ouais. Pas mal. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est quoi? Eh ben. C'est ça, c'est ça. Juste, ah, juste à côté, là. Oui, oui. Ouais. Et ça, c'est quoi C'est une monnaie, ça En tout cas, ça brille, ouais. c'est jaune, c'est gros. Euh, ça, par contre, euh, ouais, ça, on ne le laisse pas. Bon, allez, on y va de suite. Objects of this value cannot be left on the riverbed for too long. In the hands of looters, these coins would sell for a pretty penny. It's 
Là, ils sont là. Ça va Ça a eu même passé Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Génial, pas beau, ça génial. C'est une boucle. C'est pas beau, ça C'est vraiment une boucle. Oh la vache. Il y a trop de criés sous l'eau qui sont pas venus, les cils. Oh la vache. Ils vont connecter. Ah, C'était trop content. C'est de toute beauté, quoi. C'est la boucle de ceinture avec le passant. Ça, et euh... Ouais, ça aussi. Oh, ça, c'est l'empereur lui-même, ou je sais pas, moi. Enfin, c'est des objets d'apparat, quoi. C'est princier, quoi. Et ça, c'est la grande. Ah, ça, tu vas halluciner. Ah. Ouais. Elle, elle est intacte. On dirait qu'elle est tombée hier, quoi. Ah ouais, ça. Oh, la vache. Hein oh, la vache. Elle est belle. Tiens. Un médaillon euh, en or. Musée, ça. Avec un, un empereur qui est représenté. C'est fabuleux. Je sais pas, un truc comme ça, c'est un truc une fois dans la vie. Ah, ben, une fois dans la vie. A gold belt buckle, a rare treasure most likely to have been worn by a senior dignitary of the Roman Empire. It was customary for the emperor himself to offer this type of ornament to family members. It is the only one like it in the world. Why are such remarkable objects being found aboard this shipwreck? What was the final destination of this treasure trove? Luke has a tentative theory. The ship has sunk in this sector, and in my opinion, it's actually at this embarcadère that it was found at the moment where it sunk, just in front, d'ailleurs, of the monetary office, because it's charged with money. And the monetary office, we found here in the Rue du Sauvage, some elements that attest that it was found associated with the Palais of Constantin in the 4th century. So, it's finally, it's found at the moment where it sunk, just in front, d'ailleurs, of the monetary office, because it's charged with money. And the monetary office, we found here in the Rue du Sauvage, some elements that attest that it was found associated with the Palais of Constantin in the 4th century. So, it's finally, it's found at the moment where it sunk, just in front, d'ailleurs, of the monetary office, because it's charged with money. And the monetary office, we found here in the Rue du Sauvage, some elements that attest that it was found associated with the Palais of Constantin in the 4th century. So, it's finally, it's found at the moment where it sunk, just in front, d'ailleurs, of the monetary office, because it's charged with money. Will the coming hours prove Luke's theory correct? Giorgio has just spotted some mysterious metal plates. Alors ça c'est les fameuses plaques. Ouais, ce sont les plaques. Mais il y en a 1 2 3 4 5 6 et c'est lourd, c'est lourd. Donc il y a une association de deux types de de lingots ou de, de plaques. Ouais. ouais D'accord. Donc Mais en fait euh, tu as hein. des groupes de plaques associés avec ces petits lingots ouais. trapus. Ouais. Cela je connaissais pas cette forme en fait. Ouais. Alors on est perplexe parce qu'on découvre des formes de, de lingots, de plaques, et en fait, on ne connaît pas ce, ce type de, de, de matière première. Ah, Jusqu'à présent, dans le Rhône, on avait surtout des chargements d'amphores, de, euh, et puis des coques de bois, euh, mais des matières premières euh, associées à des tuiles, apparemment. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on qu le trouve. Et c'est une, une énigme qu'il va falloir euh, éclaircir. Euh, enfin, en tout cas, ça, ça, ça promet euh, de l'intérêt. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Ouais. Bon, on les positionne, on les prélève. Il faut qu'on voit ce que c'est. J'ai pas prospecté. Sans doute, il y en a d'autres. Hein. This wreck still holds precious treasures. Underwater, it is impossible to understand the function of these metal plates. However, around 50 of them have emerged. A short distance away, the archaeologists are tying themselves to the small ingots. C'est étonnant parce que ça ressemble à du plomb, euh, éventuellement de l'étain, mais ça brille. Il y a des aspects euh, brillants, euh, un peu argentés en fait. Euh. Et c'est à se demander s'il n'y a pas de l'argent en grande quantité là-dedans, quand même. Now it's time for the large metal plates. Ça va, les gars oh. Allez. Oh. Ouais, bien. Tiens, elle est lourde, hein Ça fait plus de 10 kilos, ça. En fait, ça correspond aux plaques qui sont les plus nombreuses. Euh... Tiens, si tu te rends compte, elles sont toutes de ce poids-là. Il y a une demi-tonne, si c'est pas une tonne de lingots de ce type, quoi. 
Verre de gris. Il y a du cuivre, ça c'est sûr. Bon, encore un mystère. Ah, je te mets ça. Ça va partir, hein Oh, nickel. Bon, bravo en tout cas. Merci. Ouais. In a single day's work, 20 small ingots and 10 metal plates have been recovered from the surface of the site. These small ingots are made of almost pure silver. It's a remarkable discovery. As for the large metal plates, Luke thinks these could be raw materials intended to be melted. Could this ancient alloy have been used to manufacture money? In Poitiers, the silver mines of Mel host scientists studying paleometallurgy. Luc has come to seek the expertise of Florian Terrejol. This archaeologist studies ancient metals and alloys. Ça, c'est le dos du, du lingot. Et là, on a le dessus. On voit des, des traces là, de, de fin de coulée ici. On voit bien que c'était dans un moule. Là, il y a du métal qui remonte sur les bords. Donc, c'était bien contraint. Donc là, tu es face à quelque chose d'assez euh, ouais, extraordinaire. Hein. C'est très peu commun. Ça paraît, ça paraît comme ça, du plomb, du cuivre. Pas très intéressant. Mais c'est très particulier en termes métallurgiques. S'ils se sont embêtés à couler ça, c'est que ça a une fonction. Et ça, il faut trouver laquelle. Metallurgy was an essential industry for the Romans. Without it, there would have been no weaponry, agriculture or monetary production. Florian is going to try to manufacture coins from metals identical to those found in Arles. Là, on va copier euh, l'alliage monétaire, donc un alliage à base de cuivre et de plomb. Once melted, this alloy will be used to produce a coin blank, the planchet. Le plomb, il fond à 327 degrés et on le voit en train de fondre. Le cuivre, lui, il va falloir monter à plus de 1000, 1080, 1100 pour qu'on commence à fondre. Florian uses a crucible made of clay and fresh manure. This strange method has been observed on ancient sites. His gut instinct has paid off. All that's left to do is burr the planchets. Et ça, c'est des petites rognures de, de métal. C'est des choses aussi qu'on retrouve en fouille. Hein. Alors là, je le fais à la lime, ce travail d'affinage du flanc, de préparation du flanc. Évidemment, quand on avait des grosses quantités de flanc, il suffisait de les mettre dans une, dans une barrique, de faire tourner et ils s'usaient eux-mêmes. Ben ça, ça se fait tout seul et on en fait des milliers. La production monétaire dès l'Antiquité euh, se trouve portée à une échelle industrielle. The resulting coin blanks are then washed in a salt and acid solution. All that's left to do now is mint them. Pour ça, il va falloir disposer de deux coins, un coin mobile. Le coin mobile, c'est ça, c'est une pièce en acier où est gravé en négatif ce qu'on veut imprimer sur la pièce. Et il faut aussi un coin euh, dormant qu'on va fixer sur l'enclume où de la même façon est gravé ce qu'on veut voir imprimer sur la pièce. Pile et face. The experiment is successful. It confirms that the metal plates were to be used to make coins. In the early 4th century, Emperor Constantine moved the mint of Ostia, the port of Rome, to Arles. Located in the heart of the city, this workshop was one of the most productive of the empire. It brought the city considerable economic wealth. 
Every year, Arl produced millions of coins that were supplied to the entire south of Gaul. It was therefore customary for these boats, loaded with precious metals, to berth on the left bank, towards the mint workshop. However, one question remains. Why did the crew not make every effort to retrieve this precious cargo? For Luke, many questions remain unresolved. Who did this treasure belong to? Who wanted to sink it? And to what end? The investigation of the golden buckle may provide him with a new lead. There is only one such jewel known in the world. It belonged to a high-ranking military officer. What's interesting about this book is that there is an inscription that has been engraved, a trianomina, that is, the name of a personage, without doubt the proprietor. During ancient times, only Roman citizens had the right to bear a first name, surname, and family name. This trianomina revealed social status and allegiance to a clan. In fact, there is the name of Julius, his name is here, F, and it's certainly Flavius, because in fact, many of the soldiers of Constantin will be called Flavius, the name of the gentilis, the name of the family of the prince. And then, a little further, there is the number 5 or the letter V. And in this case, it could be that this letter V designates the grade of this soldier, qui est un vexillaire, c'est-à-dire un porte-drapeau, et qui a été sorti de sa garnison parce que le prince avait tout à fait confiance en lui pour en faire un de ses gardes du corps, c'est-à-dire en fait un protecteur. What if this treasure was linked to the need to recruit soldiers or mercenaries? The archaeologists are certain that during the 4th century, the city of Arles was home to military garrisons. The fourth century saw the development of the Roman army. It had to constantly recruit new soldiers and train them to protect the empire's borders. Thanks to sophisticated weaponry and relentless discipline, the legion were better trained than all other soldiers of the time. What if the treasure discovered in the Rhône was intended to raise an army for a new expedition? This is one of the archaeologists' theories. Picture this. A high-ranking officer seeks to form a new legion, and it's in the great cosmopolitan port of Arles that he hopes to enlist these soldiers. To seal the deal, he needs money. Lots of it. Much more than the coins and ingots recovered from the wreck so far. Only a thorough excavation could confirm this theory. The investigation is far from over. At the beginning of the 4th century, a new belief flourished. What if the treasure found on the shipwreck was linked to the advent of Christianity? After all, the Arlesians were one of the most powerful Christian communities in the Gaul. Not far from the centre, in the corner of the ancient rampart, they built the first cathedral, one of the first in the Christian West.
Mark Ejman is an archaeologist. It was he who unearthed the remains of this exceptional landmark. Its dimensions go far beyond the largest paleo-Christian churches so far known to have existed in Gaul. So we have to imagine in a first time a grand bâtiment derrière, a un grand edifice basilical with a series of grand fenêtres. La fouille a montré qu'on a un édifice qui fait en gros 65 mètres de long sur un peu plus de 30 mètres de large. Il faut imaginer un grand nef central surélevé, éclairé par de grandes fenêtres à claire-voie. Donc j'ai fait un bâtiment qui dépasse de loin l'enceinte qui est de ce côté et qu'on voit de partout. Donc partout où on arrive, on voit la première chose qu'on voit d'Arles, c'est cette énorme église qui montre bien la puissance, l'importance de la ville dans la communauté. Donc tous les gens aux, aux alentours qui habitaient dans la ferme à la campagne étaient censés venir le dimanche euh, pour les messes. A reflection of the church's newfound power, the cathedral of Arles was visible to all travelers sailing on the Rhône. But to build a landmark of this scale, you need a great deal of money. Was the hoard of coins discovered on the shipwreck going to be used to fund this new religion? The work was perhaps paid for by the wealthy Arlesians, who made their fortune through trade on the Rhône. The fourth century was a prosperous one for the city. It was when trade was at its peak. Back at the archaeologist HQ, a new development has just breathed life into the investigation of the hoard of coins. Jean-Claude Thierry, the coin expert, has noticed a strange correlation between the most valuable objects. Alors, c'est qui c'est Constantin? Euh, c'est Constantin II, frappé à Thessalonique. C'est exceptionnel. Hein? Au revers, nous avons ici une allégorie avec Constantin II, Principi Juventutis, donc au prince de la jeunesse. C'est excessivement rare. D'ailleurs, ce sont des, des, des médaillons qui constituent des cadeaux prestigieux. Ça constitue un honneur extraordinaire d'avoir reçu ça de l'empereur. Cet objet a un rapport avec le médaillon. C'est-à-dire qu'il représente également la tête de Constantin II. And it's not the only one. The same effigy has appeared on all the gold and silver medallions, that of the young Emperor Constantine II, and another intriguing piece of evidence, not one medallion is dated later than the year 340, the year in which Constantine II was assassinated by his brother. Constantin II est mort. Il n'y a aucune raison de conserver cette médaille-là et de nouveau, on la rend en faisant allégeance au nouveau. Cette médaille-là, qui représente un empereur déchu, est une forme d'abandon de cet empereur et d'allégeance au nouvel empereur. During antiquity, the taxation service was tasked with melting down valuable objects as bullion, with the intention of minting coins to honor the new emperor. This was known as public largesse. The treasurer of the Rhone was therefore to celebrate the reign of the new prince. Qui peut avoir besoin en 337, mais surtout plutôt en 340, c'est là que s'arrête toute nos monnaies, d'une telle masse d'argent et d'or? Eh bien, je pense à Constant, l'un des enfants de, de Constantin le, le Grand, qui, après avoir battu et tué son frère Constantin II, 
a besoin de retourner vers Trèves, le siège du pouvoir, et a besoin de, de numéraires, a besoin d'or, de monnaie euh, pour les distribuer. Et à ce moment-là, évidemment, il va faire fondre des médailles qui sont à l'effigie de son grand frère qu'il vient d'assassiner. A fratricidal conflict between Emperor Constantine's sons. Luke's team may have solved the origin of this mysterious treasure trove. Only a complete excavation will confirm whether they are on the right track. It's a remarkable treasure that archaeologists have uncovered from the surface of the site. Around 20 bars of extremely pure silver, almost a thousand bronze coins, dozens of gold and silver coins, imperial medallions, one of which is completely unique, and an extremely rare gold belt buckle. These objects were intended for remelting, but came into our hands thanks to a sailing accident.